Heavy Elvis und der nicht mehr ganz so weiße Stein. Was dieser Massivsteinkopf taugt, das seht ihr nach dem Intro. Bis gleich. Moin Leute, herzlich willkommen zu Heavy Elvis Smokes. Heute habe ich mal den Kaya Natursteinkopf für euch oder Kaya Colors of Nature. Der hat irgendwie viele verschiedene Namen. Das Ganze ist ein wirklich massiver Natursteinkopf, also das ist wirklich kein Ton, sondern der ist eben wirklich massiv aus Stein. Wenn ich mal gegenhaue, hört ihr das auch. Das Ding kostet so um die 25 Euro, also 23,90, 24,90, 22,90, das schwankt immer mal so ein bisschen, teilweise im Angebot sogar für 15 Euro mal zu kriegen. Er hat ein relativ breites Depot, ein mittelflaches würde ich sagen, also es ist jetzt nicht wahnsinnig tief, aber auch nicht wahnsinnig flach. Ähm, er besitzt im Inneren noch so eine Auflagelippe für den HMD. Und da kommen wir auch schon gleich zum ersten Knackpunkt, aber das zeige ich euch gleich. Knackpunkt im Übrigen im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir schauen uns erstmal das Gewicht des Ganzen an. 485 Gramm, das ist ungefähr 100 Gramm schwerer als ein Hooker in Popo, der ja schon relativ schwer ist. Also das ist schon ordentlich. Ihr seht es vielleicht auch hier, dass äh, wirklich dieser Rand... Also am Rand sieht man es, finde ich, ganz gut. Ich hoffe, dass ihr es in der Kamera sehen könnt. Und hier drin sieht man es auch. Das ist wirklich Naturstein. Also das hier sieht mir so nach einer Art Sandstein aus, nur in irgendwie massiver. Den gibt es aber auch in verschiedenen Varianten, wo er dann eben aussieht wie ein Speckstein oder sowas. Den gibt es übrigens in weiß, gelb, braun und rot. Der hier war mal weiß. So ein bisschen weiß ist er noch. Hier unten hat er noch so fast die Ursprungsfarbe. Oben ist er einfach inzwischen schon ein bisschen abgedunkelt weil sich eben doch die Poren vom Stein irgendwann vollsaugen. Das ist aber ganz normal. So, was ich eben schon angesprochen habe mit dem Knackpunkt. Kommen wir mal zu den HMDs, welche alle drauf passen. Der X-Hooker Version 1 sitzt hier recht fest drin, aber das geht. Der X-Hooker Nano, ein bisschen zu locker sogar, geht aber theoretisch auch. Der AO HMD 912 sitzt hier, finde ich, perfekt drin. Der hat ein bisschen Spiel, aber sitzt eben trotzdem fest. Der Nagrani sitzt im Grunde genauso gut und der Callout Lotus 1 plus Violis sitzt hier wirklich bombenfest. Also wenn ich hier schiebe, na, der ist wie angegossen hier. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Ein Freund von mir hatte genau den gleichen Kopf und da hat ihm der Nagrani tatsächlich den Kopf gesprengt, weil der eben so straff saß wie der 1 plus Violis bei mir. Und dann hat sich das Metall auseinandergedehnt und der Kopf ist hier eben auseinandergedrückt worden. Dann war das gute Stück halt leider hin. So, aber wir rauchen das Ganze heute mit dem AO HMD 912. Da passiert nichts mit. Die anderen legen wir schnell beiseite. So, wir bauen uns jetzt erstmal ein Köpfchen damit. Und zwar nehmen wir zum einen den Loyal Tobacco Nummer 8 Kill, also Kirsche, mit der Kokain Nature Base, mit dem Sour Lime Nana Mint. Ja. Und Supernova von Darkseid. Ich mache hier den Tabak so ganz leicht bis über den inneren Rand aber in extrem fluffig. So, wenn jetzt alles drin ist, was ich haben will, dann drücke ich einfach nur noch hier das Ganze so ein bisschen gerade. Verteile es ein bisschen schön. So, zu guter Letzt machen wir noch hier das Pfannenloch ein bisschen frei. Und gehen hier einmal rundherum so ein bisschen mit der Stecherseite. So, und dann haben wir jetzt 504 Gramm drin, also 19 bis 20 Gramm in dem Dreh. Das ist jetzt allerdings auch ein extremer Kontakt. Ihr seht das hier, das ist wirklich weit sogar fast schon über den äußeren Rand gebaut. Da habe ich mich gerade ein bisschen mit dem Tabak verschätzt, muss ich zugeben. Aber wir rauchen das Ganze jetzt einfach mal so. Ein bisschen weniger wäre möglich. Also das heißt, ich gehe mal davon aus, so mit 16 Gramm ist der auf jeden Fall rauchbar und zwar gut rauchbar. Ich habe es aber jetzt noch nicht getestet, wie viel man mindestens braucht. Aber ich gehe so davon aus, ungefähr 16 Gramm. Wäre so Minimum. Ich mache mal Kohlen an und dann gucken wir mal, wie er raucht und sprechen mal über das Fazit. So, erstes Anrauch zwischen Fazit so nach ungefähr einer Minute. Der Kopf ist hier außen natürlich immer noch kalt. Das dauert natürlich bei dem Material ein bisschen. Aber wir haben schon durchaus eine ganz angenehme Rauchentwicklung. Ich rauche den jetzt auch noch richtig heiß und dann sprechen wir weiter. So. 
So Leute, Kopf ist relativ angeraucht. Ein bisschen kann er sogar noch. Also ich kann ihn hier noch anfassen. Der wird irgendwann wirklich so bestialisch heiß oben, dass ihr den nicht mehr anfassen könnt. Also zumindest oben. Hier unten geht es eigentlich immer noch. Aber kommen wir mal zu dem Punkt, in welchen Setups raucht er sich denn am besten. Also Abstand würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ich würde ihn immer leicht angedrückt mit einem Noppen bis Vollkontakt rauchen. Dann qualmt er meines Erachtens einfach definitiv am besten. Das Schöne ist, durch dieses dicke Material und diesen Stein leitet er extrem gut die Hitze. Das heißt, ihr verbraucht wirklich jeden Tropfen vom Tabak und er überhitzt euch nicht. Also ich hatte zumindest noch nie das Problem bei dem Kopf, dass er überhitzt, weil er eben diese Hitze wirklich gleichmäßig an den gesamten Kopf abgibt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Dann die Verarbeitung ist wirklich einwandfrei. Er hat unten sogar, hier wo ihr die Kopfdichtung habt, ist er nochmal so ein bisschen aufgeraut, sodass da wirklich das Ganze hier richtig gut sitzt. Da habe ich auch mit keiner Pfeife oder irgendeiner Kopfdichtung bisher Probleme gehabt. Das klappt also auch wirklich, wirklich gut. Ähm, was man jetzt als Manko sehen könnte, aber das ist halt einfach, weil es ein Naturmaterial ist. Ähm, er saugt natürlich, gerade wenn ihr da Dark Plant oder sowas drin raucht, das habe ich halt gemacht. Schwarzer Tabak da drin im weißen Kopf ist eh nicht so das Schlauste. Aber das saugt er halt einfach irgendwann ein bisschen auf. Klar, es ist ein Stein, die Poren öffnen sich, wenn er Hitze kriegt. Das ist ganz normal, das lässt sich nicht verhindern. Er ist ja auch nicht glasiert. So. Das kann aber natürlich von Stein zu Stein unterschiedlich sein. Also das ist jetzt nur auf den weißen Kopf bezogen. Bei den dunkleren weiß ich nicht, ob die auch bluten. Ähm, der hier beginnt so ganz leicht zu bluten. Der hat aber auch schon echt viele Köpfe hinter sich. Aber ganz ehrlich, dann lasst ihn halt ein bisschen bluten. Wie ihr gesehen habt, der wird halt oben ein bisschen dunkel. Ja, was soll's, wenn euch das stört, bestellt euch eine dunkle Version, dann sieht man das halt nicht so. Anrauchdauer ist halt natürlich da ein bisschen länger. Klar, weil dieses massive Teil erstmal wirklich heiß werden muss. Aber ihr seht ja jetzt, wo er wirklich ein bisschen Hitze hat. Das Ding qualmt bestialisch. Geschmack ist absolut unverfälscht und sehr, sehr kräftig. Also wirklich toll. Auch vom, vom Durchzug ist der Kopf wirklich, wirklich gut. Reinigung, muss ich sagen, ist ultra einfach. Weil eben durch diese massive Steinoberfläche haftet an sich halt auch nichts großartig an. Also im Normalfall, wenn der kalt ist, mache ich immer einfach, ich mache den Tabak raus. Meistens klebt er sogar eh schon am HMD. Und sobald er kalt ist, ziehe ich dann einmal Wasser drüber, also ne, einmal unter dem Wasserhahn, kurz mit dem Finger einmal drüber und dann ist das gut. Mehr braucht man da zur Reinigung nicht zu sagen. Wichtig ist halt da wirklich, passt ein bisschen auf, keinen heißen HMD drauflegen, immer einen quasi normalen Raumtemperatur HMD drauf, dann erst die Kohlen drauf. Weil dieses extreme Hitze-Schwanken kann halt bei Stein auch schnell dazu führen, dass er reißt. Und wie gesagt, achtet halt drauf, dass euer HMD nicht unbedingt bombenfest drin sitzt. Ja? Also guckt da lieber, dass ihr, wenn ihr zwei, drei verschiedene habt, den eher mit dem raucht, wo es eben nicht so brachial eng ist. Weil die Gefahr besteht einfach, dass er dann platzen könnte. Es kann auch sein, dass es gut geht. Ne? Aber wie gesagt, ein Freund von mir hat eben diese Erfahrung schon gemacht. Und das ist ja auch logisch. Kann man alles nachvollziehen, aber grundsätzlich, also verarbeitungstechnisch und sowas, wunderbar. Rauchverhalten, absolut top. Ihr müsst halt, wie gesagt, gucken, er wird natürlich schon heiß. Auch hier unten wird er irgendwann ziemlich gut warm. Im Notfall, wenn es euch zu heiß ist, nehmt ihr halt einfach gerade ein Taschentuch, legt sie drum, nehmt ein Abgut ist. Vom Preis her muss man sagen, wir bewegen uns ja hier immer noch auf unter 30 Euro für einen handgefertigten, soweit ich weiß. Natursteinkopf und das finde ich ist ein fairer Preis. Also im Grunde haben wir ja einen Premium Funnel mit einem Semi Premium Preis. Also Preis Leistung finde ich ist auf jeden Fall toll und es ist halt einfach mal was anderes. Es ist wirklich ein massiver Kopf. Ich würde euch aber empfehlen, den nicht auf kleinen Travel Pfeifen zu rauchen, sprich Viro One, ähm, Aladdin MVP to Go oder sowas, weil durch diese extreme Hitze wird euch natürlich auch die Pfeife warm. Das werdet ihr auch, wenn ihr den mal raucht, hier am Kohleteller und sowas merken. Der gibt wirklich gut Hitze ab, aber ansonsten, also er macht bei mir wirklich absolut keine Probleme, er überhitzt nicht, er geht gut an, hat halt eine etwas längere Einrauchdauer. Aber ich würde sagen, für jeden, der halt einfach mal einen besonderen Kopf mit einem etwas spezielleren Rauchverhalten testen möchte, ist der absolut zu empfehlen. Also es ist wahrscheinlich nicht der Kopf für jedermann, gerade dadurch, dass er eben länger anraucht und sowas und dadurch, dass er eben ein bisschen mehr Kontakt mag, ähm, vielleicht nicht unbedingt der Einsteigerkopf. Aber wenn ihr ein bisschen öfter schon gedampft habt, dann werdet ihr mit diesem Kopf definitiv keine Probleme haben. Ihr müsst halt immer mal mit dem Kopfbaum ein bisschen gucken. Ich lasse da wie gesagt immer den Rand so ein bisschen, habt ihr eben gesehen, mit der Stecherseite einfach so ein bisschen frei machen, dass er eben wirklich richtig die Luft durchziehen kann. Aber ansonsten ist das ein wirklich, wirklich guter Kopf. Was heißt ansonsten? Es ist ein wirklich guter Kopf. 
Ich rauche ihn super gerne und wie gesagt, von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Ihr müsst allerdings gucken, er ist nicht immer so verfügbar. Ich weiß auch nicht, wie lange der noch hergestellt wird oder wie auch immer. Äh, ob er überhaupt noch hergestellt wird. Es, es gibt ihn noch zu kaufen, das weiß ich. Aber mehr kann ich da jetzt leider nicht zu sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, testet den gerne mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Kommentiert, was das Zeug hält. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Passt auf euch auf, habt Spaß, bleibt gesund. Macht's gut, wir sehen uns. Ciao.